Vamos a seguir ilustrando esto de las propiedades de los determinantes. En este ejercicio nos dan como dato que el determinante de esta matriz vale 6 y entonces nos dicen que, sabiendo esto, calculemos el determinante de esta matriz. Entonces se trata de aplicar propiedades. Lo más evidente aquí es que tenemos dos filas que las podemos descomponer como una suma, por lo tanto podemos separar esto en dos determinantes. Muy importante, como ya os he advertido, es que tenemos que hacer la separación fila a fila. No podemos, de repente, convertir esto en dos determinantes, donde un determinante tenga las primeras componentes de estas dos filas y otro determinante las segundas componentes. Eso estaría mal. ¿eh? De, ahí, de aquí salen cuatro matrices. Lo hacemos paso a paso y así no nos equivocamos. 5, 5, 5 sería una fila fija. 5, 5, 5. Y fijamos también la tercera. Y partido 2 más 3B. X partido 2 más 3A. Z partido 2 más 3C, y aquí tenemos Y partido 2 más 3B, X partido 2 más 3A y Z partido 2 más 3C. Y aquí la segunda fila la descomponemos, B, A, C, 1, 1, 1. Entonces fijaros, aquí la fila 1 es 5 veces la fila 2, por lo tanto el determinante vale 0. Dos filas proporcionales, su determinante vale 0. Y ahora lo que hacemos es que nos quedamos con este determinante y volvemos a separar en dos matrices la tercera fila. Por lo tanto, tendríamos 5, 5, 5, B, A, C, las dos filas fijas, 5, 5, 5, B, A, C, y separamos la tercera fila. Y partido 2, X partido 2, Z partido 2, Y partido 2, X partido 2, Z partido 2, y 3B, 3A, 3C. 3B, 3A, 3C. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos que la fila 3 es tres veces la fila 2. Por lo tanto, este determinante vale 0. Y nos quedaríamos solo con el determinante de esta matriz. Ahora ya tenemos que empezar a comparar esta matriz con la matriz de datos. Nosotros tenemos aquí una fila de unos y aquí una fila de 5. Hay una propiedad de los determinantes que me permite sacar este número factor común. Si una fila o una columna se multiplica por una constante, el determinante queda multiplicado por la constante y por la misma razón puedo sacar este partido 2 de aquí. Por lo tanto, tendría 5 partido 2 y tendría 1, 1, 1, B, A, C y X, Z. Y ahora tengo que reordenar estos elementos de aquí para tenerlos como los tengo aquí. Fijaros que aquí tengo A, B, C, por lo tanto, yo aquí tendría que tener en la segunda fila también ABC. Por lo tanto, permuto la columna 2 por la columna 1 y las propiedades de los determinantes dicen que si yo cambio de orden dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Por lo tanto, eso es menos 5 partido 2, 1 AX, he puesto la columna 2 donde estaba la columna 1 y la columna 1 donde estaba la columna 2, 1 B y y 1, C, Z. Ahora, si miramos y comparamos con la matriz que nos dan de datos, es la misma. Por lo tanto, el resultado sería menos 5 partido 2 por 6. Y ya está, 5 por 3, 15. Menos 15. Y tendríamos el determinante que nos piden.